乘腰上官靖君主，东是还原酒楼，一叙。字写的好看了不少，落款吧。我也真是荒唐，居然答应带你出门玩。哎呀，你这这这最好了，总算把海棠姐他们一起带上。夫人，侧夫人，送去嫡长主府上的帖子被退了回来。小厮打听了，说是郝家姑娘被嫡长主下了禁令，不许与咱们府走动。这也太过分了吧！侯家是侧夫人，接触外界的机会本就不多，她这不许那不许，这样关下去，人是会出问题的。咱们府在下帖子过去，反倒不好，得借其他夫人之手，迂回的把人带出来。怎么样？这回是五少主夫人下的帖子，正好少主进宫昏定了，夫人也没仔细看就收下了，结果啊，发现只请了你一个人，还不高兴了呢。太好了，收了帖子，按规矩我就能出府了。可要是少主回来知道了，知道就知道。我出不出去，他回来都会接着关我。但我要是害怕不出去，迟早会来他的掌中之物的。嗯，你别跟着我，别人问起你，你就装的什么都不知道，把自己摘干净了，知道吗？侧夫人，快进屋吧啊！侧夫人就这么出去了。我来少主，定会将罪。夫人，不开心吗？你说，郝家他应该比我更清楚，他出去后会有什么后果。可是他依然会这么选择。他是个糊涂的，自然是比不过夫人。不知道为什么，自从上次少主对他动了手。我这心里面就冷得更厉害。其实以前我也爱出去玩，宫里的人都夸我伶俐，风头不亚于现在的金川郡主。只是后来，少主他捏了我的错处，他也掐了我，进了我的族。夫人不是说了要忘记这件事的？那之后少主不是对夫人又好了许多吗？是啊，原本是忘记了。来，来，来，来，来，姐妹们，这第一杯，庆祝我和袁先生解除禁足。要不是他以夫人的身份下了帖子，我们就很难聚到一起了。来，敬元英。哎，这第三杯，竟终于可以一起出来玩的天下第一美人，好家。敬天下第一美人。什么天下第一美人啊？你们都是天下第一美人，而且。是最仗义的美人，来，干了干了干了干了干了！嗯，第三十二杯，敬酒穿河毛，让大家都能乱嫁人。这个好，干干了，乱嫁人！来来来，乱嫁人！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，你喝醉了？我没有，我很清醒。你现在要是问我六少主府里，从二月到四月的账，无论哪一天，我给你算的清清楚楚。那猴年
人马月，朱熹生的家，你记得吗？你不记我是不是？嗯、我现在就给你算啊，一月大。主管，今日咱们便说说仿人最为风行的画板子——绝世独宠之苏倾城。你又是这说这个邪王叶龙腾啊，就这戏本子，在我们丹川，他开不了场、啊。他我小时候在燕川，倒是听过不少这样的画本子。这如今这戏本子起的名，都是这风格了。那要是叫什么李铁柱、王富贵什么的。他不配有故事了。你这摔入了这的怀中啊！叶龙腾看见这位弱不禁风的女子走路都能将自己绊倒的模样，停下去。哎，谁？哎，哎，去哪儿啊？准备。哎，收拾的。以为爱上了这位穷困的少女。住嘴！你在讲着什么呀？跟你说了，用骈句，用骈句，不，你这学堂文章不是写的很好吗？怎么需要你的时候就憋不出来了呢？你这么写，怎么能显得出我的劳苦功高呢？啊，对，呃，当然你也有一份小功啊。哎，这么写更加清晰明亮。可夜市的功劳，别人看不见，那百姓还能看不见吗？呀，这远处还有酒楼开着呢啊。这夜市对酒楼肯定也会有影响，为了增加竞争，自然会增添经营的时间。长此以往，对新商也会有好处。我有很多铺子现在也在开着，这夜里的生意不能丢啊！收住，收住，啊，收住，三少主，哎，怎么了？五少主啊，找到咱府上了，说都这个时辰了，女眷还没回家。他看了那个五少夫人的帖子，知道是被咱府上的侧夫人拐去团圆酒楼了。他想去找吧，他又不敢。上次派我来，来找您陪他一起去呢嘛。老六，那你去看看，这个女眷聚会啊，也实属正常啊。是是是，虽然这天色已晚，但是不要发脾气。对对对对对对，快去！您的女眷也全在。长河提桶，在在在在在哪个酒楼？现在的画本都太烂，原以为是以女子为主的故事，结果还是只能靠男子才能解决问题。但生活中根本不是这样子的，女子不会随随便便摔跤，她们靠自己的双脚就能站得很稳。所以以后不要再写这种画本了。我们靠自己也能获得幸福，你们能做的，我们一样能做得很好。子呀，啊，喝成这样，还当着这么多人说这种离经叛道的话，你丢不丢人？有你这样的女人吗？我们该如何，不该如何，难道是由你说了算？不知天高地厚，不守妇道规矩，你简直丢人现眼！你才丢人现眼！你自以为是，恶语伤人，不懂分寸，难道我要在乎你这样的人如何看待我们吗？啊、要死呀！你你到底是哪家的女子？叫你管！你既不占理，也说不过我们，就要找我家里人告状。如果你实在不能尊重人，就出去，这里不欢迎你。对，出去！出去！出去！赶紧滚！不欢迎你！你说我做什么？你也来搞这事，二十全人听话来来来，快快快，都把脸挡上，挡上，挡上！哎，多丢人呐！啊，快快，脸挡上！你们一个个的，快快带，带上带，一个、两个、三个、四个、五个，够了够了够了！三哥，真不愧是你家马车，真能装啊！别说那些没用的啊！你们好好管管你们的女人，这胡闹吗？这不是？
我丢不起的人啊，我先走了。快快上上上，上我车吧。好。没关系的，别担心。来，行啊，慢点啊，我先走了。汤醒酒了啊！醒酒。知道错了，下次再也不这样出去喝酒了。你挺能喝呀，喝了多少？一点点。喝。三壶，嗯，这一点点。三三壶是他喝的，我想了没拦住，所以就喝成这样了。以后你们要是再想喝酒，那至少跟我说一声吧。一定，嗯、一定，嗯，一定说，一定说，一定说。我先把他送回屋了啊。哎，我哎呀，慢点，慢点。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，这还挺像郡主。你这郡主喝多了不也这样吗？少主罚您抄这么多遍，得写到什么时候啊？抄不完还不让您吃饭。哎，别误会啊！今天少主在我房间睡，我心情好，所以吃了个宵夜，散了个步，这不正好走到你这儿了。我也吃饱了，剩下的就赏你吧。多谢夫人，谢什么？又不是专门为你做的。夫人，我与夫人之间也也没有什么，不过夹着一个有问题的男人。怎么？你是在给我认输吗？是想喝共管夜市，他生意上帮了我不少，我不好在他面前说什么。可你们也太不像话了，在酒楼玩的那么晚，你们就不知道会想你们吗？停停停停停停停停停停停！哎呀，摇头头的疼。行了啊，我知道你们口是心非，一直不好意思承认我在乎你们。你个个的，淘气。海棠，今日婚定前安的时候，川夫人让你明日进宫一趟，说跟你聊聊子嗣的问题。不，这事儿我就纳了闷儿了啊！你说你们几个进府都这么多年，就没有一个有动静的吗？算了算了，啊。
今儿有点乏了，都散了吧。等等，白露今晚陪我吧。我今晚危险，我替你去。少主，你是白鹿啊？是你的鹿啊！<笑>我怎么看你那么像双降呢？<笑>你们真的是在一起待时间长，这一个个的越来越像了啊！<笑>哎呀。川夫人，请喝茶。看过太医了。是。回川夫人的话，三少主夫人身子并无大碍。那就得让老三去瞧瞧了。您也是的，身为夫人，老三的子嗣才是你最该关心的。可是你竟然毫不在意，还要我来问。当初。也是看你老实，才把你选了给他。结果你还真是老实，推一把动一把。这都是海棠的错，且不看大用。若是可以，还请川夫人下旨把海棠给修了吧。哎、<咳><咳>我不过就是说了你两句，怎么就说这样的重话呢？还说不得了。这是妾的错。妾不配做三少主夫人，理应自请下堂。海棠，你这是说的气话，还是真的想被休了？不能休，不能休！川夫人，川夫人，我与海棠夫妻情深，不管他犯了什么错误，我都是不愿意休了他的。好了，你们一个个的都不让我省心。老大有一个女儿，老二倒是有三个，一个夭折了，另外两个还不是嫡出。母亲，儿子已经尽力的在开枝散叶了，奈何他们一个一个的都不能生养。想来大抵是他们都出身太苦，小时候没有养好身子吧。儿子身为男人是不会丢下他们任何一个人的。老三，要不你再去看看太医？是，儿子一定找大夫，给他们每一个人都好好瞧瞧。我是说，你也一起去瞧瞧。啊，这个母亲不必担心，儿子知道怎么为人丈夫，他们瞧病，儿子一定在身边悉心照顾。明天就去。嗯、听闻大夫是千金科圣手。我家娘子多年不遇，还麻烦你帮看看。好，好，请夫人进来吧。进来吧。都往前站啊！都往前站，站好。这么多、啊，一部分，一部分。啊，你们别紧张啊！这宫里的太医如果诊断出你们有问题，你们就留不下了。所以我在外头请了大夫，这外头的脉案呢不入侧，你们不管谁有问题，我都能保住，放心。来，海棠，坐，你们都排好队啊。辛苦你帮挨个看看，到底哪个有问题？这么多个都没有孩子，那你觉得会是谁的问题呢？就是不知道嘛，所以才请您看看。你，哎，这个药，您坚持每日服用，早中晚各一剂，我吃。他们不用？不用。
这几个月的营生，总算是能还清这金川的外债。嗯，刘迪在此谢过二位兄长。来心事。呃，我我我问你俩个问题啊。你俩这成婚也有日子了，嗯嗯，你们的夫人这肚子也没动静。啊、嗯，那这么看来，真的是咱们兄弟的问题啊。那么。嗯，不是三哥，话不能乱说，咱俩的情况是完全不同的。不，我肯定是没问题啊，嗯，没问题。我还想我，那是谁的问题呢？什么意思？我也没问题啊，我也还行啊。这个、嗯、不一定，都这么说呢，还是多补。嗯，对，多补。这下来，秋葵，秋葵好，小吃娘子来。男人就是吃。不是你俩什么意思？秋葵好，我是是是，我我也生龙活虎，好，好吧。各位少主，你俩大不了几次，别激动了。你。启禀三位少主，主上找少主们即刻回宫觐见。啊。不出两月，金川的款项就能悉数还上，还请主上过目。好，很好，几位少主都做得非常不错，都加赏三倍俸禄。谢主上。嗯眼下墨川的事最为紧要，今年是庚子年，每六十甲子，墨川都得送数名贵女去墨川通婚。可如今宫中试婚的女子甚少，李斯也迟迟拟不出名册。你们几位可有什么想法？不妨说来听听。主上，墨川与我川，乃是多年盟友，不可开罪。儿臣本愿大义让亲，忍痛远嫁，无媚树欲郡主。但树欲贵为嫡郡主，以川夫人之女相赠，恐令墨川太过得意，思前想后。无甚人选，也就只好委屈琳琅郡主。夫君，不可呀！琳琅才十三岁啊，她她就是明年后年出嫁，她她都嫌太早啊。二人就这么一个妹妹，请父亲三思啊！父亲，你得三思、啊。行了行了，在朝堂上吵吵闹闹，成何体统？快起来。是。母亲，宗儿，主上怎么说的？不会真的让淑玉嫁到那种地方吧？母亲放心，淑玉是嫡出，咱们也不可能送出去通婚的。但是按父亲的意思，他也不想嫁老五的妹妹，还得再找一个人，免得祸及淑玉。你父亲啊，是哪个女儿都不舍得。墨川那种苦寒地方，哪是人待的呀？老大被派去驻扎，几年前回来了一趟，瞧那样子，都没有人模样了。母亲放心，其实，儿子已经有一个主意了。三弟家有那么多女人，何不挑一个貌美的？母亲收作义女，晋封郡主
，嫁出去也就行了。老三来了，汶川夫人安。二哥，三弟来了，方才还说到你来着，听到了。三弟家美貌女子甚多，随便拎出来一个都是拔尖的，正好给父亲分忧啊。二哥，我也想为父亲分忧，只可惜我家那几个都出身太低微，连公鸡都没有。宋家墨川少主实在有违礼数啊，就算是给他们安了公鸡，封了郡主，可这事情一旦败露，这不是？把两川的关系放在火上烤吗？哎，是吧，母亲？世才啊，在母亲面前我不好说什么，免得让他老人家以为我们兄弟失和。但我听着，你好像对我的提议，本人是不满呀。我哪敢对二哥不满呢？我就是觉得，这主意会反噬到二哥。二哥慢走。我的杰妻是全天下最好的女人，跟海棠并列最好，也是你配打主意的。阿七。要想彻底解决疏玉之危，就要尽快的选出合适的人选送到墨川。册封义女，确实是个好办法。但老三说的也有道理，如果选一个身份低下的女子送上去，实在是不妥，反而会影响了两船关系。其实，也不是没有人。要说义女，宫中不正好有一位吗？主上亲自册封，这种荣耀，还是咱宫里独一份儿吧，姑娘。书上一直都对何夫人收养你这件事颇有微词，怎么突然就要册封你？啊？这一件事好的不像真的，肯定有猫腻儿。金平、啊，你非得每天一个背翻卖小技巧吗？这样把你打爆了，卖个人鸭子。册封我，那当然是因为我美貌惊人，才华横溢，智勇双全，鹤立鸡群。哎哎哎哎，小心点儿啊！怎么回事？这背后还有坑呢！哼哼哼哼。所以，川主封我为克宁郡主，是想让我以川夫人嫡女的身份嫁去墨川。嗯，主上，这孩子都高兴的傻了，还不快快谢恩？主上，嗯，宋武，宋武相貌平平，才疏学浅，胆小怕事，竭力合群，配不上这样的恩典。祈求川主、川夫人，你们大发慈悲，宽宏大量。宋武啊，你身为何夫人的义女，如今又册封为郡主，理应为本川分忧嘛。别紧张，出嫁时一定按嫡郡主的规格。把你风风光光的送走。嗯，哎，哎呦，哎呀，哎呀，吓我一跳啊！哎，少主啊，这春雨真是说下就下啊！要不咱们先用扇去吧。莫慌莫慌，哎，小人这就去关门啊！哎呀，吓！哎呀，这雨下的，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，宋宋姑娘，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，宋姑娘，你你你，哎哎哎，不是
苏姑娘，你不要这少主，你你看看这，他他啊，看看，啊，哎呀，太欺负人了！姑娘着了风寒，把感风灵喝了吧。被封为了克宁郡主，就要被宋家去谋传，嫁妆都送来了，还给他量了尺寸，就要给他做嫁衣。走，我去，我我还偷着我好事，是我竟然放卖我，把我嫁到陌生人。他以为有什么好事呢，结果是要把他发卖去谋传。丧尽天良，就倒霉郡主，谁也当谁的。丧尽天良。宋武，好心人，能好吗？快哭死了！我不会看他往火坑里掉的。逃婚这个事儿吧，我有经验，不过需要你担些责。你有经验，你也没成功啊！别打岔。就去不了木栅。此事确实有些离，我来吧。川竹舍不得自己的女儿，就把主意打到了父母头上。可谁家女儿不是女儿呢？嗯，这话也不能这么说。你看，新墨两川关系特殊，新川需要墨川守着长生关这个门户，而墨川苦寒需要新川接济，所以才有了这嫁女之约，让彼此安心。即便我们不愿意，但这确实是为了大局考虑。大局，以牺牲女子为代价的大局。我我我没有这个意思，我就是站在两川的角度分析问题。那为何牺牲的偏偏是女子呢？牺牲就是牺牲，别搬出所谓的大局观。嗯嗯嗯嗯嗯，这个呀是我在内院学堂特制的，称定告假专用色。但那个时候和小姐妹们玩的太开心了，就没用上。现在就给你了。光是妆容上下功夫，终归是骗人的把戏，还是得再逼真一些才好。其实我也这么觉得，得让宋武中过毒什么的。啊，你放心，没有生命危险，只是要吃点小苦头。这不合适吧？啊，合适合适，这太合适了。我要是不吃这个苦，我就得吃成婚的苦。我可以，嗯，袁一先生，你放心吧，这个事儿交给我，我拿手，你有事儿就先忙。这，这是要做什么？你忘了，这现在与甲鱼汤同时会产生毒性的。开实验的时候，武少主已经试过了。
不过有空心菜只仔，就不会有生命问题。哎，那为什么我先前做的养胃红杏汤也在这儿呢？好眼力啊！就是按照你的方子调味的，格外详细。到时候你喝下去，然后在外人面前吐出来，那效果可太逼真了。嗯，我试试。成了。我被封郡主之后，就一心想嫁往墨川，但为新川献上自己的一份力，可眼下怕是做不到了。我死后，就把我埋在去往墨川的路上，我的墓志铭就写。空有报效昭君之，可怜薄命，花前死吧。你看着孩子。呃，恕下官愚钝，可宁郡主应该是得什么病？应该是绝症。嗯。诊脉的结果来看，郡主只是脾胃受亏，这脉象倒是比平常女子还要稳健三分呐、啊。你确定？若是公开诊脉，我们自然会提前打的宋母脉象部分。但如今只有您一个人知道，若是泄露出去，我们就不知道该打谁了。还请太医对外声明：克宁郡主气血双亏，命不久矣，不能远嫁。若是太医肯发善心，救下一个婆命女儿，让她不知远嫁，也算是功德无量。是说少主，干嘛突然改口、啊？哎，别打岔，你和兄长就是吵架了吧？很明显吗？你刚做的那一步，小小的动作，其实也没什么事儿。男女有别，难免会有想法冲突，只需要时间说开就好了。你们二位。一位是尹征的夫人，一位以前真个长真个个短的，现在却来劝和我俩，这人物关系属实有点复杂，话本子都不敢这么写。听闻克宁郡主病了，这是主上与何夫人的一点心意，都是些补药，还有宫里的丸药。问过太医了，能对郡主的症候啊，有了。那小人就先告退。哎，您慢走。哎，留步。哎哎哎。好，都收起来，都收起来。送膳房啊！啊，送送送送送送。近几日，太医院为了宋武跑前跑后的，可有为难你们？这个宋姑娘有夫人和侧夫人看着，没什么问题。这半个月的膳食单子，前后有三拨人来查过，我都按照夫人和侧夫人所说的遮掩过去，没有出岔子。嗯，少主，那这么看来，川主与何夫人是信了？自然没有，咱们这些小把戏早就被他们看穿了。只不过母亲疼爱宋武，咱们要唱这出戏
，他自然会陪我们唱的。啊，那就好，那就好，那咱们就小心翼翼的把这出戏唱好。嗯。哎呀，再让宋武装傻半个月，这事儿就过去了。哎呀，少主心思缜密呀、啊！对对对，我一定嘱咐宋姑娘，这个病要一步一步的好，好出层次来。对，去吧。哎，你来来来，我叮嘱你两句啊，这个膳食啊，你要拿在。是是是，给我。你先不不要，还得去给你上。对对对，是不是？我绝不会把淑仪嫁到洛川去的。妾早就不想做这川夫人了，宫里的女子。比我体面的还少吗？但这一天，我只要还在这个位置上，我就要护着我的淑玉。哎呀，姑爷不想如此，这不是为大局考虑吗？所以只能委屈淑玉了。宋武病的蹊跷，这谁看不出来？这是主上偏疼何夫人，怕她伤心。这我不管，但是不能因为她就让我的淑玉去死。大局当前，妾不是不体谅主上，但是还请主上另择淑女吧。这木船使者已经来都城的路上了，眼下一个人选都没有，那到时候如何交代啊？哎，如果宫里的女儿不合适，是不是可以想一下孙辈们？少主们享受着新川的荣耀，也应该为新川分担。老大的女儿平安，已经二十岁了，不是没有找到合适的女婿，还没有出嫁吗？但是平安的年纪要比墨川少主长两岁，以前从来没考虑过她。民间常说“女大三抱金砖”，这不是挺好的吗？再说了，他们现在是依靠着新川，咱们还能履行旧约。已经是很给面子了。老大驻守墨川，将平安嫁过去，也不失为上选啊。是啊，这样他们一家还能团圆呢。哎呀，也只好如此了。你就喝药吧，你身子本来就不好，再这样下去，我怎么能放心远嫁呢？师娘没用，连自己的女儿都保不住。其实也没那么糟，祖父让我嫁去墨川，女儿认下就是了。认个屁！我尹坤的女儿，是他们能摆布得了的吗？<笑>